3DO。欢迎收看《魔宝龙》新一期视频。上期视频我们讲了 EXP 版本里面邪恶派系的新兵种，其中除了地狱的魅魔之外，剩下的两个全部都是凑数的，没有选择的必要。但是到了正义派系这里，一切都不一样了。二代的圣堂武士重新回归了他忠实的城堡。相较于天使这扎实的属性，圣堂武士则要保守许多。作为一个顶级兵，他卖的非常便宜，升级后也只需要一个宝石。没有升级之前，这个属性如果占撸的话，它是比古龙厉害一点的，并且它的售价非常便宜，只有 1,400 金币。它可以释放一次亡灵杀手，每个圣堂武士可以造成30点伤害。如果你的敌人是墓园的话，你可以选择升级圣堂武士。这个兵种除了十分肉卖得非常便宜之外，它的建筑条件也非常的人性化。如果你前期资源非常的匮乏，起不来天使的话，可以迅速的建造大教堂。本质上，三代圣堂武士与天使的关系比较像四代精英骑士与天使，但是圣堂武士没有精英骑士那么快，没有升级之前，它只有武术。既然属性小有劣势，所以说它增加了一个兵种生产建筑。这样的话，就和深渊号角里面火鸟一样，一周可以买三个。但是现在问题来了，圣堂武士着实是没有大天使有牌面。很多玩家喜欢玩城堡，也是奔着大天使去的。圣堂武士只有在非常极端的情况之下，比如你没有资源出云中城，这个时候为了迅速的形成战斗力，你还是要出一下圣堂武士。毕竟一周三个，卖的非常便宜，属性也没有什么大的槽点。升级之后，它依然可以释放亡灵杀手，造成的伤害是每个高阶圣堂武士50点。另外，它还有一个隐藏技能，就是英雄带队的话，开局就给你所有部队释放三个回合的祈祷，这就会出现一个非常有意思的现象：全兵对决的话，在城堡里面，你带着高阶圣堂武士，双方斗蛐蛐的成绩要比带着大天使好得多。本来到这里的话，高阶圣堂武士的升级优先级能够和大天使弄个三七开或者二八开，但好巧不巧的是，天使的另一个升级次天使也可以释放祈祷，在都能释放祈祷的情况之下，你可以单独升级一个次天使，别的全升级大天使。而高阶圣堂武士这里非常笨重不说，你还不得不升级，被次天使横插一杠之后，优先级就变成了一九开。如果你是休闲玩家或者娱乐玩家。恐怕就算资源非常的卡，非常的穷，你还是会选择升级天使。综上所述，首先高阶圣武士非常的笨重，其次他吃饭的特技祈祷，人家吃天使也会。他只有在亡灵非常多，而且极度贫穷的情况之下才有可能出场。咱们来看一下城堡的新英雄，首先是大气神盾特格温尼特，开局智慧加领导术，他的特长是所有的远程部队开局自带大气神盾。看到格温尼特之后，神射手的表现是这样的。妈！玩过城堡的朋友想必都知道，这个英雄那绝对是神射手的亲妈。但你要说这个英雄有多强，也不至于。你为什么不反过来想一想呢？带着他，相当于你的神射手死的就少了，也相当于增加了你神射手的产量。少死的神射手，你也不用花钱再买，也相当于他是一个理财特。这么一听的话，是不是觉得很强呢？真他妈有出息，有出息的东西。如果说格温尼特有出息的话，那这个查尔斯那妥妥的没出息东西啊，万能费。第一次看到这个英雄的时候，我在怀疑我的眼睛。你的圣堂武士始终有正士气，在城堡这个地盘里面，你的兵种要想有副士气，还是小有难度。并且好巧不巧的，查尔斯爵士开局带着一个领导术。没什么好说的，就是一个白板。趁着中场休息的功夫，给大家分享一下我最近一直在用的妙界肩颈按摩仪。最近很忙，还没耽误更新，多亏了有他的照料。一开始我是冲着好评多、销量高买的，没想到这八 D 仿虎口按摩头确实有点东西，上抠脖颈肉，按进穴位里，下怼肩胛骨，推揉斜方肌。我按的时候还会打开热敷，舒筋活络。十几分钟下来，整个肩背就非常爽快，真的和按摩店的老师傅有的一比。由于常年低着头玩电脑、刷手机。肩膀捏起来是又酸又胀，以前仗着年轻不在意，现在总担心下一个得颈椎病的就是自己。这两年试过不少按摩仪，有些也是这种设计的，但按不准穴位就跟没按一样。妙界也是第一个能把我硬的跟石头一样的肩膀给按透的，我一般把它扣在背后，一边按摩一边打游戏都没问题。用了一个多月，坐姿就变端正了，力度有三档，吃劲不吃劲的都能用。就像我运动之后还会拿来放松一下后腰和小腿，都挺方便的。平时出去按摩一趟就要两三百，说不心疼那是假的。自从用上这个，倒是省下一笔按摩费了。大家有需要的话，可以戳评论领优惠券，趁早备下一个，多注意日常放松。妙界承诺两年质保。
，一年内有质量问题都能换新的，有运费险，买贵了还能随时退差价，诚意够到位，自己用或者送亲朋好友都挺不错的。看完了城堡，咱们来看一下壁垒的新升级。壁垒的新升级叫做林妖，它也是一个四级兵。由于建设飞马需要十个水晶，所以说它一直被称为壁垒的卖国贼。如果飞马不在建筑树上的话，想必大家出绿龙的速度一定很快吧？状态栏里面的减少百分之五的伤害，其实是梦钢版的防御术，大家忽略就好。新升级灵妖，它除了速度不如飞马之外，各项属性都比飞马滋嫩许多。它有一个共生特技，可以复活有方阵亡的老树。考虑到老树的新升级有一个武术版本，灵妖的出现在一定程度上也给壁垒研发了一个新打法，带点老树，买点灵妖，然后单开一路打起架来也是非常舒服的。毕竟你这个壁垒全程都是大地加人马，绿龙也不造，成拳偷人家的，自己呢就建个金库在那放着。对此 UP 主只能说这好吗？这不好。和前面的盛唐武士一样，如果到这儿的话，它还算是一个不错的新兵种。但是大家不妨看一下它的前提条件。我只能说，你和飞马谁也别笑话谁。在壁垒里面，敢和大地抢木材的还没有出生。基本上，大地升级之前，你是别想造这个玩意儿了。人家飞马只是有一点小卖国，抢的还是绿龙的资源。灵妖就不一样了，有事他真上，他抢大地的。正所谓本来可以用，但是呢，建筑条件限制了它的发挥。升了级之后，叫做橡木灵妖。没有升级之前，它略胜于飞马，但是在升级之后，它八点的速度。还是暴露出了这个单位短腿的本质，但是这个兵种的设计是非常好的，大家也不需要刻意的选择飞马或者灵妖，就顺其自然，哪个四级兵的条件先满足你就造哪个。毕竟你玩壁垒绿龙可以不出，但独角兽总归还是需要的。新英雄方面，既然有了灵妖，那一定要有一个灵妖特，开局侦查加巡路还带着一些灵妖。当一个提供兵员的副将非常合格，并且这个英雄由于开始没有带人，所以说第一天的行动力也要比大多数的壁垒英雄快。整体上蛮好的一个英雄，缠绕特古里，他的缠绕技能类似于老树的老树盘根，这个魔法全游戏里面只有他会，在魔法塔里面你都是学不到的。除了技能非常强之外，他开局还带着一个土系，在德鲁伊里面是当之无愧的第一名。这个时候，壁垒玩家就说了啊，我还是选择伊沃和凯琳，这就是壁垒。他的前期打法很简单，就是大地射，人马冲。你冲上去和他打吧，人家人马拉回去保大地，大地继续射。你和他对射吧，人家人马冲大地射，就这么一个死板不带变的打法，愣是把壁垒抬成了第一梯队的快攻派系。在这里，你加一点新东西，那压根不好使，因为壁垒它只有大地和人马，这也是 UP 主非常不喜欢壁垒的原因。当我第一次看见塔楼的新升级的时候，我是这样想的：不就是个机械龙吗？四代我都见过了。不好意思，你就算再厉害，我也是选择泰坦。我玩塔楼为了什么呀？为的不就是泰坦巨人夸夸的乱射吗？但当我真正了解了傀儡龙之后，我对这个兵种的态度发生了改变。虽然它不会飞，但是没有升级它就有九速，并且作为老塔楼出去的构造体，它没有升级之前有两百点的生命值和四十到五十的杀伤。如此强大的兵种，售价只有两千金币。不得不说，在塔楼这个派系，有这样的性价比已经着实不易了。这时候，可能有朋友说：“就这吗？就这个属性，你就选择了它？选择它的原因很简单，就是它非常的好出。作为一个七级兵，在你建设了制造工厂和铁匠铺之后，你就可以直接生产傀儡龙。这是什么概念呢？这就相当于你法爷也不用造了，神怪也不用造了，蛇妖也不用造了，直接就能出七级兵。”关键就是这个七级兵战斗力确实不错，咱塔楼也能玩快攻了。开局选个瑞萨，然后铁人升上级，带一二三七直接出去和敌人拼死刀。这样的塔楼和原来的那个贵族版塔楼完全不可同日而语，并且傀儡龙非常的灵活。在前期你出去转一圈之后，发现非常的穷，你就可以考虑机械龙了。升级之后，售价四千金币，外加两个矿石。特技除了百分之八十的魔法抵抗之外，还有一个抢先攻击，并且它有三百点的生命值和十五点的速度，真的就是不是不想升级泰坦巨人，奈何机械龙更具性价比。毫不夸张的说，在你泰坦巨人买出来之前，如果你当初选择机械龙的话，可能你已经灭了好几家电脑了。综上所述 ，EXP 版本里面，如果你资源匮乏，你犹豫哪怕一秒，都是对机械龙的不尊重。当然，玩家选择机械龙还是因为它属性足够扎实。如果它的属性和鬼龙差不多的话，我想玩家就是死外边从这里跳下去，也不会选择机械龙。
哈喽的第一个新英雄叫做奥德塔，是百发百中特，开局智慧术加侦察术。哈喽英雄里面除老痞之外，唯二的侦察术英雄。他除了开局带着百发百中之外，还有一个神圣之剑。如果把智慧术换成剑术的话，那将是绝杀。可惜没有。众所周知，同样的一个魔法，同样的一个百发百中特，在据点和塔楼那完全是两个待遇。这个时候，据点的宝石特赛瑞格也点了点头。傀儡龙特维斯特兰开局神秘术加弹道术，只能说这非常的炼金术士。特长方面和没有差不多，人家机械龙本来就有百分之八十的魔抗，你才能给他增加百分之十，这可能是全游戏里面最没有排面的七级兵特了。这样正义派系的新英雄还有新兵种，咱们就介绍完了。下期视频咱们来讲一下中立派系。那么本期视频到此结束，感谢大家收看，咱们下期再见，谢谢朋友们。